உங்களின் வாழ்த்தாக எங்களின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி என் பேர் சாந்தி ஜெயராமன் நான் நெய்வேலியில் இருக்கேன் இந்த வீடியோடைய நோக்கமே என்னன்னா வரக்கூடிய டென்த்து பப்ளிக் சமச்சீர் கல்வியில் சயின்ஸு சப்ஜெக்டில் நம்ம எப்படி படித்தா சென்ட் அடிக்கலாங்கிறதுக்கு ஸோ மெனி ஐடியாஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கு நீங்கள்லாம் அந்த இந்த ஐடியாஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எக்ஸாமில் சயின்ஸில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் சயின்ஸில் நீங்கள் சென்ட் அடிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதற்காக நான் இறைவனையும் பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த டாபிக்கை நம்ம இப்போ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாமா இந்த டாப்பிக்கை நான் வந்து மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் செக்ஷன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எப்படி படிக்கணும் செக்ஷன் டூ உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன செக்ஷன் த்ரீ எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் கவனிக்கணும் இப்போ நம்ம செக்ஷன் ஒன்று படிக்க எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு லெசனை ஒரு லெசன் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்லேருந்து லாஸ்ட்டு பேராகிராஃப் வர ஒரு கதை புக்கில் கதை எப்படி படிப்போம் மைண்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக அந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படி படிக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த லெசனுடைய பேசிக் கான்செப்ட் என்னவோ அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் அடுத்தாப்பில் ஒரு பென்சிலால் என்ன பண்ணும் பேர ஒரு ஒரு பேராகிராஃபாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு நியூ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணி பண்ணி அதுக்கு ஈக்குவலான சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கிட்டு டே டு டே லைஃப்பில் அதை அப்ளை பண்ணி பண்ணி பேசிக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த வேர்ட்ஸு நமக்கு நல்லா மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா பேராகிராஃப் வைஸாக சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதி எழுதி பார்த்துக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பசங்க சயின்ஸில் சென்டாக அடிக்கிறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மார்க் கம்மியாகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸில் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகிறது தான் சயின்ஸில் என்றைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட ஓரளவு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் டேர்ம் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா ஈவன் ஒரு லெட்டர் ஒரு எழுத்து தப்புனாலும் தப்பு தான் இன்ட்ரூ எழுதுகிறோம் அதனால் இதை தவிர்க்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஸ்பெல்லிங் நல்லா எழுதி பார்த்துக்கணும் அது ஒரு ஒரு லெசனில் இருக்கக்கூடிய இன்சைடு அண்ட் எவால்யூஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆன்சர் படிச்சு தரணும் இப்படி படிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்தாப்பில் என்ன பண்ணணும்னா பேராகிராஃப் வைஸு கொஸ்டின் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் இன்சைட் லெசனில் படிச்சு வைக்கணும் இதில் எப்படின்னா கொஸ்டின்லேருந்து ஆன்சர் வர மாதிரியும் ஆன்சரையே கொஸ்டினாக வச்சு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வர மாதிரியும் ரிவர்ஸ் பெத்தலையும் படித்து வச்சோம்னா தான் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே டிஃபைன் ஜி ஜி இஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன் ஏ விச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டூ ஆனது இல்லையா இது கொஸ்டினே இது ஆன்சர் இப்போ இந்த ஆன்சரே கொஸ்டினாக ஒரு மாதிரி பார்ப்போமா விச் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டூ ஆனது எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் கேரக்டரை ஜீனு அப்போ கொஸ்டின்லேருந்து ஆன்சர் வர மாதிரியும் இந்த ஆன்சரே கொஸ்டினாக வச்சு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆகிற மாதிரியும் இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்னா எப்படி கொஸ்டின் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் ஆன்சர் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் அடுத்தது ஒரு ஒரு லெசன்லேயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்குமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நான் வந்து சொல் அதாவது இதை மனப்பாடம் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைட் லெசனை பார்ப்போமே ஒரு பீக்கரில் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்து பீக்கரை வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு காயினை போடுறோம் இப்போ கண்ணால் பார்க்கும்போது அந்த காயின் தெரியும் பீக்கரில் தண்ணிக்குள்ளே தெரியும் அப்போ எங்கே தெரியுதோ அந்த இடத்துல கையை கொண்டு போனோம்னா அந்த இடத்துல காயினு இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போனோம்னா தான் காயின் நாங்கள் இருக்கோம் அப்போ கண்ணுக்கு தெரிகிற இடத்துல இல்லை மண் அடியில் ஆழத்தில் இருக்குதுன்னா அது எதனால் அது யூ டு ரிஃப்ரெஷ் ஆஃப் லைட் ஒளி விலகலால் ஒளியினுடைய பண்பு என்ன ஒளி என்றைக்குமே நேர்கோட்டு பாதையில் தான் செல்லும் இட் இஸ் ப்ராபகேட் இன் இயர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்போ எப்போ வந்து பெண்ட் ஆகும் எப்போ ஒளி விலக செல்லும் அப்படின்னு பார்த்தா வென்னவர் இட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியா டு அனதர் மீடியா ஒரு ஊடகத்திலேருந்து அடுத்த ஊடகத்துக்கு மாறும் பொழுது தான் அது தனது நேர்கோட்டு பாதையிலேருந்து விலகி செல்லும் இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு என்ன பண்ணுது ஒளி என்னாகுது முதல்ல ஏரில் இருக்குது பீக்கல் அப்புறம் என்ன இருக்குது தண்ணி இருக்கா அப்போ ஏர்லேருந்து அந்த வாட்டருக்கு போகிறது என்ன ஆகுது மீடியா
ஒளி விலகலால் அப்படின்னு எழுதுனா தட்ஸ் அடப் இந்த மாதிரி எல்லா லெசனில் வரக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்குமே உங்கள் நீங்கள் இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஒரு ஒரு லெசனே டாபிக் முதல்ல டாபிக்கு அதில் கூட சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸை நம்ம கட்டாயம் டிஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப டிஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி நான் வந்து டிஃபைன் எந்த இதை டிஃபைன் பண்ணாலுமே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக எழுதணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே டிஃபைன் ஆசிட் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்திருந்தா தோ சப்ஸ்டன்ஸா சோர் இன் டேஸ் கரோசிவ் இன் நேச்சர் விஜுவல் டிஸ்பிளேஸ் ஹச்சு பிளஸ் அயான்ஸ் வென் இட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் இது டிஃபைன் ஆசிடை டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் என்ன சல்ஃபி எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு எக்ஸாம்பிளை கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுங்க இது ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா எப்பயுமே டிஃபைன்னா நீங்கள் இன்பில்டாக என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம் சேர்த்து எழுதலை அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்க்னு வச்சுக்கோங்க வெறும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் எழுதலைன்னா அரை மார்க் தான் விழும் எக்ஸாம்பிளோடு சேர்த்து எழுதும்போது தான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஒரு மார்க்னா ஒரு மார்க்கு ஃபுல்லாக விழுந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு லாஸ் மாதிரி லாஸ் மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் எழுதும்பொழுது உங்கள் புக்கில் இந்த இன்வெர்டட் கம்மா இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே எப்படி வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அப்படியே தான் எழுதணும் நீங்களாக உங்களுடைய ஓன் வேர்ட்ஸை போட்டு என்றைக்குமே லாஸ் மட்டும் எழுதக்கூடாது இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே டிஃபைன் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா புக்கில் எப்படி இருக்கும் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த அட்டாமிக் நம்பர்னு இருக்கும் இப்படி தான் எழுதிருக்குமே ஒழிய இதுக்கு ஈக்குவலான டேர்ம்ஸ் போட்டு நம்ம எழுதக்கூடாது அடுத்து இப்போ டயக்ராம் இருக்க கொஸ்டின்னா எல்லா லெசனில் கூட டயக்ராமும் கட்டாயம் போட்டு பார்த்துக்கணும் டயக்ராம் போட்டு அந்த டயக்ராம் ஃபோர் பார்ட்ஸ் வந்து லேபிள் பண்ணி டாபிக் எழுதியிருக்கணும் நிறைய பசங்க டயக்ராம் போட்டுட்டு அதுக்கு பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டாபிக் எழுத மாட்டேங்கிறாங்க தயவு செஞ்சு பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணல டாபிக் எழுதலைன்னா மார்க் அந்த டயக்ராத்துக்கான ஃபுல் மார்க் விழாது அது நம்ம நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரியான கொஸ்டின் என்ன பண்ணால் இப்படி நல்லா கட்டம் போட்டு டாபிக் எழுதி நடுவில் ஒரு டிவைடர் போட்டு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி நம்ம எழுதினோம்னா தான் அது பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறவங்கள நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணோம் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஃபுல் மார்க்கு உங்களுக்கு விழும் எப்பயுமே கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும் அன்பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு பாதி மார்க் தான் விழும் நீங்கள் மந்த் அடுத்து நீங்கள் மந்த்தில் டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கும்போது லெசனை நல்லா டீட்டெயிலாக படிச்சுருக்கணும் இதுவே பப்ளிக் எக்ஸாம் படிக்கிறச்சே அவுட் லைனாக படிக்கணும் நிறைய பசங்க மந்த்லி டெஸ்ட்டில் சென்ட் அடித்து பப்ளிக் எக்ஸாம் சென்ட் அடிக்காததுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்க அந்த போர்ஷனை கவர் பண்ண முடியாது தான் நீங்கள் எப்படி தான் சூப்பராக முன்னாடி படிச்சுருந்தாலும் பப்ளிக் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் அந்த ஆன்சர் படிச்சு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணினா போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம முன்னாடி டீட்டெயிலாக படிச்சுருந்தோம்னா அது நம்மளுடைய ஆழ் மனதில் ஆழ் மூலையில் போய் நல்லா பதிஞ்சிருக்கோம் அது என்ன ஆகணும்னா நம்ம முதல் நாள் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுறச்சி அது நம்முடைய ஃபோர் பிரெயின் சொல்லக்கூடிய முன்மூலைக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஆன்சர் நம்ம எடுத்து எழுதுருச்ச மடை திறந்த வெள்ளம் போல் சொன்னோம் இல்லையா ஆன்சர் ஃப்ரீ ஃபுளவர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்து விழும் கொடுத்த நேரத்துக்குள்ளே ஆன்சர் எழுதி முடிக்க முடியும் அப்படி ரிவிஷன் பண்ணலை நான் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா நம்ம ஆன்சரை சிந்திச்சு சிந்திச்சு எழுதுவோம் அப்போ டைம் ஆயிரும் நமக்கு அப்போ பின்னாடி வேறு வேறு கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரையும் விடுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும் அதனால் அந்த தப்பை செய்யாதீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு மந்திரி டெஸ்ட் ஆன்சர் ஷீட் வருது அப்படின்னா அதில் எந்தெந்த ஆன்சர்லாம் தப்பான தப்பான இதோ ஆன்சரோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே கரெக்டான ஆன்சர் எழுதி வச்சுக்கிங்க அப்போ தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் படிக்கிறச்ச அப்படி ஒரு ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதுவீங்க இது ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே அவன் அவன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதி வச்சு ஆன்சர் படிக்கும்பொழுது இந்த ஆன்சர் ஈஸியாக படிச்சிடுவான் நல்ல மைண்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் இது செக்ஷன் டூ இல்லைன்னா இல்லை கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் என்னென்னு பார்ப்போம் இது ஃபைவ் டிவிஷன் சப் டிவிஷனாக பிரிக்கிறோம் லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன எந்தெந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க் வீட்டேஜி நீங்கள் எழுதுகிற அந்த சயின்ஸ் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ மார்க்கு
அந்த ஃபில்லப்புக்கு ஆன ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஆன்சர் பிராக்கெட்டில் இருக்கும் நீங்கள் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சருங்கிற டைப்பில் எந்த ஆன்சர் வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த ஃபில்லப்பில் ஃபில்லப் பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் இருக்கும் இது கம்பல்சரி இது எழுதி ஆகணும் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் பியில் டூவில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதிக்கணும் இது வந்து ஓவரால் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் டூ டூ மார்க்கு சார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி மார்க்கு செக்ஷன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி ஒரு ஒரு பார்ட்டும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு வந்துருக்கும் இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஓவரால் சாய்ஸ் இருக்காது வழிய எய்தர் ஆர் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு பார்ட்லேருந்தும் கம்பல்சரியாக ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் அதுக்கு டயக்ராம் கரஸ்பாண்டிங்காக புக்கில் இருந்தால் போடணும் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு மார்க் எவ்வளோனா ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ நீங்கள் எழுதக்கூடிய இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி மார்க்கு அந்த ரிமைனிங் அப்போ ஹண்ட்ரட்னு சயின்ஸும் சொல்கிறக்கூடிய சப்ஜெக்டில் ரிமைனிங் மார்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி எதுக்குன்னு பார்த்தா ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் பண்ணுவீங்களே ப்ராக்டிக்கல் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கல் நோட் எழுதணும் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து டுவெண்ட்டி மார்க் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதக்கூடிய சயின்ஸ் எக்ஸாம் இல்லை ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு எயிட்டி மார்க்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மார்க் ஓகே இப்போ எந்தெந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க் வெயிட்டேஜ்னு பார்க்கலாம் நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ளிகேஷன் ஸ்கில் நாலேஜ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மாதிரியான கொஸ்டின் வந்திருக்கோம் அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு வந்து பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸு கம்பரண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்டு இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கோம் அடுத்து அப்ளிகேஷன் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க் வந்திருக்கோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்டிங்கிஷு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் வந்திருக்கோம் அடுத்து ஸ்கில்லு இதுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க் ஸோ நீங்கள் எழுதக்கூடிய இந்த சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகும் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்கு சயின்ஸுங்க சப்ஜெக்டுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் இதுக்கு செவன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல்ஸுக்கு அதாவது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் நீங்கள் க நீங்கள் எழுதுறது நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்க உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் நோட்டு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு உங்களுக்கு போடுவாங்க இந்த இதில் இந்த நான் சொல்லி செவன்டி ஃபைவ் மார்க்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் மினிமம் டுவெண்ட்டி மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்படியே ப்ராக்டிக்கல்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் மினிமம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் எடுத்துருக்கணும் உங்களுடைய சயின்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் வாங்கிருக்கணும் டோட் ஆனால் அதில் நீங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாம் செவன்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி மார்க்கும் ப்ராக்டிக்கல் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மார்க் எடுத்திருந்தால் தான் நீங்கள் சயின்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் பாஸ் இப்போ செக்ஷன் த்ரீ இப்போ எக்ஸாம் எழுதும்போது நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைண்ட் வச்சுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு காலையில் டென் ஓ கிளாக் கரெக்டாக ஆன்சர் கொஸ்டின் புக்கில் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென்னிலேருந்து டென் டென் முடிய டென் மினிட்ஸ் வந்து முதல்ல என்ன பண்ண நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க டென் டென்லேருந்து டென் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே உங்களுக்கு ஆன்சர் புக்கில் கொடுத்துருவாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் உங்கள் சைனை பண்ணிவிட்டு டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகிறப்படியே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டில் கையை வைக்கூடாது டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சோ உடனே வந்து நம்ம ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிச்சிடணும் இதில் உங்களுடைய டைம் டியூஷன்னா டென் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஷார்ப்பாக ஆரம்பித்து டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே முடிச்சிடணும் இந்த நீங்கள் எழுதக்கூடிய சயின்ஸ் பேப்பருக்கான மொத்த மார்க் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதை எழுதுறதுக்கான டைம் டியூரேஷன் நேரம் எவ்வளோனா ரெண்டரை மணி நேரம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இப்போ டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் முன்னாடியே கொஸ்டின் படித்து வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் எந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்சால் அந்த நம்பர் போட்டு எழுதுங்க இல்லைனா எந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர்
அப்ப பின்னாடி நிறைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரே தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை நீங்க விட்டுட்டு வர மாதிரி ஆயிடும் மார்க் குறைஞ்சிரும் தயவு செஞ்சு தப்ப செய்யாதீங்க எங்கேயாவது ஆன்சர் ஸ்டக் ஆகுதுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் வந்திருக்கேன் நம்ம அதை கடைசியா பாத்துக்கலாம் அடுத்து இன்டர்னல் சாய்ஸ் உள்ள கொஸ்டினா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெண்டுமே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கலேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுறீங்க ஆன்சர் பாதிலே ஸ்டக் ஆகுது சரி அடுத்த அதுல ஏதேர அடுத்தது எடுத்து எழுதுறீங்க பின்னாடி எழுதின கொஸ்டின் ஃபுல் ஆன்சரா இருந்து அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற இல்லையா எழுதிய கொஸ்டின் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்குன்னா நீங்க அந்த ஃபுல் ஆன்சர் முடிச்சிங்க இல்லையா அந்த ஆன்சர் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த முன்னாடி எழுத கொஸ்டினுக்கான இன்கம்ப்ளீட் ஆன்சர் என்ன பண்ணோம் நீங்களே அடிச்சு விட்டுறணும் அப்படி இல்லாம நீங்க ரெண்டு ஆன்சரையும் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா இன்கம்ப்ளீட்டா அதை தான் அக்கௌண்ட் அப்டேட்ல எடுத்துப்பாங்க அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு விழாது அடுத்து ஒரே கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை ரெண்டு மூணு இடத்துல தயசெஞ்சு எழுதாதீங்க அது பேப்பர் கரெக்ட் பண்றவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது அவங்க டயத்துக்கு டைம் வேஸ்ட் இரிட்டேட் ஆகுவாங்க அடுத்து எந்த விதமா ஸ்பெஷல் சிம்ல உங்க ஆன்சர் ஷீட்ல போடாதீங்க இந்த ப்ளஸ் போடுறது ஓம் போடுறது எந்த இது எந்த விதமான ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸும் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்ல இருக்கக்கூடாது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் எழுதிருக்கேன்னா அதுக்கு ரிலவெண்டா புக்ல டயக்ராம் இருக்குன்னா கட்டாயம் டயக்ராம் போட்டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணி டாபிக் எழுதி கீழே டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அவங்களே சில சமயம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராம் நாட் நெசசரின்னு அப்பதான் நீங்க போடணுங்கிற அவசியம் இல்ல அப்படி இல்ல அப்படி அவங்களே ஒண்ணும் போடாம நீங்களும் போடாம வந்துட்டீங்கன்னா மார்க் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கான புல் மார்க் உங்களுக்கு விழாது அடுத்த டயக்ராத்தினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நீங்க டயக்ராம் போட்டு கீழே டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வரீங்க ஆன்சர் பாதியிலே உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆனாலும் மேல இருக்கக்கூடிய டயக்ராத்தை அப்படி ஒரு நிமிஷம் பாருங்க அந்த டயக்ராமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறத அதுவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் அடுத்தது ஒரு வேர்டோ ஒரு சென்டென்ஸோ ஒரு தப்பாக எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கரெக்டான அந்த வேர்டோ சென்டென்ஸோ எழுதுங்க ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த எழுதின எழுத்து மேலேயே எழுதுறீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா கரெக்ட் பண்ண பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு எக்ஸாக்டாக தெரியாது அப்போ மார்க்கு குறைஞ்சிரும் இந்த எழுதின எழுத்து மேலே எழுதுறதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஓவர் ரைட்டிங் தயவு செஞ்சு இது ஓவர் ரைட்டிங் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தப்பா இருந்தா அடிச்சுட்டு மேல எழுதுங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸோ ஒரு வேர்டோ தப்பா எழுதிருந்தா பசங்க என்ன பண்றீங்க இந்த ஆசிட் ஜெல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதால அடிச்சுட்டு எழுதுறீங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது ஆசிட் அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அது கரசி ப்ராப்பர்ட்டி அரிக்கிறது இல்லையா அப்ப நீ இந்த சைட்ல எழுதி ஆசிட் ஜெல் யூஸ் பண்ணி அடிச்சீங்கன்னா அதனுடைய பேக் சைட் இருக்கு இல்லையா பேப்பர்ல அங்க நீங்க ஆன்சர் எதிர்ப்பீங்கல்ல அதையும் சேர்த்து திருடும் அப்ப என்ன ஆகும் ஆன்சர் உங்களுக்கு இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் மார்க் குறைய வாய்ப்பா அமைஞ்சிரும் தயவு செஞ்சு ஆசிட் ஜெல் எல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க படம் போடுறது என்னைக்குமே பென்சில் ஆட்டி போடுங்க அப்படி எந்த ஆன்சர் எழுதினாலும் அந்த கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா எழுதும் போதே அங்கே அனலைன் பண்ணிட்டே போயிடுங்க ஏன்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ் அனலைன் பண்ணி காட்டும் பொழுதுதான் அது பேப்பர் கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு அப்படியே ஆன்சர் எழுத்து கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணாது அடுத்து ஒரு கொசினை வந்து இங்கே ஷார்ட் பண்ணி இல்லை எலாபரேட் பண்ணி எழுத கட்டாயம் திருப்பி வச்சிருக்கணும் ஒரு கொசின் ஒன் மார்க்ல வந்தால் எப்படி எழுதணும் டூ மார்க்ல வந்தால் எப்படி எழுதணும் அதுவே ஃபைவ் மார்க்ல வந்தால் எப்படி எழுதணுன்னு ஷார்ட் பண்ணி எழுத இல்லைன்னா எலாபரேட்டாக எழுத கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைத்துக்குள்ளார உங்களுடைய ஆன்சரை முடிக்க போயிடும் முடிக்க முடியும் அதுக்கு பேர் தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு பேர் எல்லாத்தோட முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வெளியே வரீங்க ஆன்சரை அட் எனி காஸ்ட்டை யாருக்கிட்டையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் நீங்கள் எழுதின ஆன்சரில் ஏதாவது ஒரு தப்பு இருக்குன்னா அது உங்களை வந்து மனசளவில் பாதிக்கும் அப்போ அது அடுத்த எக்ஸாமில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தீங்களா அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த எக்ஸாம் படிக்கிற வேலையை பாருங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம படிக்கிறதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அது என்னன்னா சயின்ஸு சம்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு
அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அதை எடுத்து அதை யூஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான சமயம் இப்படிங்கிறதுல நம்ம போட்டுடலாம் அந்த அஞ்சு ஸ்டெப் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போமா இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஒன் இவன் தட் இஸ் கொடுத்திருப்பது என்ன நம்பர் டூ ஃபைண்ட் அவுட் தட் இஸ் கேட்டிருப்பது என்ன நம்பர் த்ரீ ஃபார்முலா தட் இஸ் சூத்திரம் என்ன நம்பர் ஃபோர் ஆன்சர் தட் இஸ் விடை என்ன நம்பர் ஃபைவ் எஸ்ஐ யூனிட் தட் இஸ் அழகு என்ன இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை நீங்கள் போட்டு இப்போ நீங்கள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி போடுங்க எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான சமயமுக்கும் ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் நம்ம அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு லைட்டு சம்ம நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதை பாருங்கள் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் டூ மீட்டர் கால்குலேட் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் இப்போ இதில் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் என்றைக்குமே லைட்டில் என்ன முதல்ல கொடுக்கும்பொழுதே கொடுத்துருக்கூடிய சமம் மிரரா லென்ஸா செகண்ட் திங் என்னது கான்கேவா கான்வெக்ஸா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நம்ம பார்த்து மைண்டில் வச்சுட்டு வச்சுங்களேன் அப்புறம் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்கேவ் லென்ஸு ஓகே ஃபோக்கல் லென்த்து டூ மீட்டர் அந்த டூ மீட்டருங்கிறதுக்குள்ள சிம்பிள் என்ன ஃபோக்கல் லென்த்து டூ மீட்டர் அந்த ஃபோக்கல் லென்த்து சிம்பிள் என்ன கேவ் போயிடும் <laughs> என்ன பாயிண்ட் அவுட் கேட்டிருக்காங்க பவர் அதுக்கு சிம்பிள் என்ன பி அப்ப இந்த கிவனையும் பைண்ட் அவுட்டையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்ட்டு பி கொல் டு ஒன் பை எஃப் அதான் ஃபார்முலா இப்ப நம்ம இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்றோம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் அப்ப இங்க ஆன்சர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்குள்ள எஸ் யூனிட் என்ன இந்த பவருக்கான எஸ் யூனிட் என்ன டயாப்டர் அஞ்சு ஸ்டெப் வந்துருச்சா பாருங்க கிவன் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார்முலா சொல்யூஷன் தட் இஸ் ஆன்சர் எஸ் யூனிட் அவ்வளோதான் இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சம் போட தெரியாததுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா சிம்பிள் தெரியல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன சிம்பிள்னா ஃபோக்கல் லெங்க்னா சிம்பிள் எஃப் மேஜ் டிஸ்டன்ஸ்னா சிம்பிள் வி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா சிம்பிள் யு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சுனா சிம்பிள் ஆர் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்னா சிம்பிள் ஹெச்சு சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ்னா சிம்பிள் ஹெச் டேஷு மேக்னிஃபிகேஷன்னா சிம்பிள் எம் பவர்னா சிம்பிள் பி அவ்வளோதான் லைட் லெசனே முடிஞ்சு போச்சு இதில் என்ன அவங்களுக்கு கஷ்டம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது இந்த சிம்பிளை படிக்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு ஒரு நீங்கள் சம் போனால் மூணு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் முதல்ல இந்த டேர்முக்கான சிம்பிள் என்ன அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன ரிலவன்ட் ஃபார்ம்ல என்ன இந்த மூணையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓட்டுற ஓட்டம் சம்லாம் அப்படியே ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு சம் எலக்ட்ரிசிட்டியில் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் போயிடலாம் இப்போ இது எலக்ட்ரிசிட்டி சம் ஹவு மச் ஒர்க் இஸ் டன் இன் மூவிங் ஏ சார்ஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கூலம் அக்ராஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஹேவிங் ஏ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டென் வோல்ட் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வச்சுங்க ஹவு மச் ஒர்க்கு என்ன <laughs> 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 Q equal to 5 coulomb, V equal to 10 volt. This is given. In the, this is find out in W. Work is given. This is given. You find out your lead product formula in W equal to V Q. This is the formula. Okay. Now, we will apply the values. W is 50. This is 50. This is the answer. Okay. In the W work, S is in the joule. இப்போ பாருங்க இது டூ மார்க் கொஸ்டின் நம்ம எழுதி சொன்னா அப்படின்னு வந்துருந்ததுன்னா மார்க் இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கிவனுக்கு ஒன் பை ஃபோர் மார்க்கு ஃபைன் டவுட்டுக்கு ஒன் பை ஃபோர் மார்க்கு ஃபார்முலாவுக்கு ஹாஃப் மார்க்கு 
நம்ம ஆன்சருக்கு ஆஃப் மார்க்கு எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு ஆஃப் மார்க்குன்னு சப்போஸ் நீங்க போட்ட சம்ல வெறும் ஆன்சர் மட்டும் மற்ற எல்லா ஸ்டெப்பும் கரெக்டா இருக்கு ஆன்சர் மட்டும் உங்களுடைய டிவிஷன்லயோ மல்டிபிளி மல்டிபிளிகேஷன்லயோ தப்பா வந்துருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஆன்சருக்கான அந்த ஆஃப் மார்க் மட்டும் தான் பூமி ஒழிய மீதி ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் அப்படியே விழுந்துடும் இது சமுக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி அதனால நீங்க என்னைக்குமே ஸ்டெப் வைஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் போட்டு போட்டீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கட்டாயம் விழும் இது ஒரு பாயிண்ட் இது இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா என்ன <laughs> 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 பாசிபிலிட்டே இருக்காது இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு த்ரீ மார்க் இல்லாட்டா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்னு வச்சுக்கலாம் டயக்ராம் போட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த சம்மை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கான டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி எதை விட அந்த டயக்ராம் போட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா அதுக்கான டயத்தை விட கம்மி அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அப்படி ஃபுல்லுக்கு ஃபுல் விடும் அதான் சம்முக்குள்ள ஸ்பெஷாலிட்டியே அதனால இனி நான் நம்புறேன் நீங்க ஷோரா இந்த ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி செம்ம இனிமே செம்ம கம்ப்ளீட்டா நல்ல சூப்பரா போட்டு ஃபுல்லுக்கு ஃபுல் வாங்குங்கன்னு நான் நம்புறேன்